ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഐ ആം ഡോക്ടർ ഭാഗ്യേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രി എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതായത് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതായത് സിലബസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിലബസ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ സിലബസ് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാറ്റിയ സിലബസിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ജനറലായിട്ട് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നാല് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഉള്ളത് അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എസ് എൻ എ ആർ മെക്കാനിസം എന്ന് എന്താണ് എസ് എൻ എ ആർ മെക്കാനിസം അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദി ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എസ് എൻ എ ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എസ് എൻ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എലിമിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ എ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ സോഡമേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം അമേഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എൻ എച്ച് ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹാലജൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എൽ മാറിയിട്ട് അവിടെ എൻ എച്ച് ടു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിമിനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷനും വഴി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയാലും നമ്മളതിൻ്റെ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ബേസ് എസ് എൻ ഐ ആർ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോ ഫെയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസത്തിന് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെന്നില്ല അതായത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉണ്ടായാൽ മതി എൻ എച്ച് ടു എൻ എ എൻ എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം മാമേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആദ്യം ഈ ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അങ്ങോട്ട് അപ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടോണിനെ അപ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ
ഇവിടുന്ന് ഒരു സി എല്ലും എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആദ്യം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ അപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അമോണിയ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സാധനം എന്താണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെൻസൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെ സപ്പോസ് സി എൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എൻ എച്ച് ടു വരാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു വരാം ഏയ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ ഒന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാർബണിനെ എന്താണ് സി ഫോർട്ടീൻ ലാബിലിങ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതായത് സി ഫോർട്ടീൻ ലാബിലിങ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സി ഫോർട്ടീൻ ലാബലിങ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരാം അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് അതായത് ഹാലജനാറ്റം അറ്റാതിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്കാണ് എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് കയറുന്നുണ്ട് വെച്ച് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഡി എസ് പി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് സൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബെൻസൈൻ ഓക്കെ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാർബണില് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു വരാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് സി എൽ അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അതായത് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദർ ആർ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ അപ്പൊ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഫോൺ ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് എന്താണ് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബെൻസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ദർ ഈസ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ദർ സോ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമ്മുടെ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈബഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എസ് പി ആണ് ഇവിടത്തേക്ക് എന്താണ് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് വന്നു എസ് പി ഹൈബഡൈസേഷൻ വന്നു അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ വരുന്നത് ലീനിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിങ് സ്ട്രെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റിങ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് മോർ പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പി ഓർബിറ്റിൽ
തൽഫലമായിട്ട് സിക്സ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം എന്താണ് ബെൻസൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെൻസൈൻ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയില്ല ജാവ ഈസ് സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ബെൻസൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ആ ഉണ്ടായ ബെൻസൈൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും അടുത്ത ന്യൂക്ലിയർ ഫൈൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബെൻസൈനെ നമുക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബെൻസൈൻ ട്രാപ്പിംഗ് ബെൻസൈൻ ട്രാപ്പിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ബെൻസൈൻ ഉണ്ടായ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകലും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ബെൻസൈനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെൻസൈൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബെൻസൈൻ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ബെൻസൈൻ നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു ഡൈനോഫൈൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനോഫൈൽ ഇതിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂറാൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ബെൻസൈനും ഫ്യൂറാനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഡീൽ സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിങ് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെൻസൈൻ ട്രാപ്പി മെക്കാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡീൽ സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അനിസോളില്ലേ അനിസോൾ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ദിസ് ഈസ് സി എൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് അതായത് സോഡാമയുടെ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈൻ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടാം അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ മെറ്റ അനിസോൾ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഓർത്ത അനിസോൾ എന്നും പറയാം ദിസ് ഈസ് അനിസോൾ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാം ഇതിൽ ഏതാണ് ദിസ് ഈസ് സൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് വേറൊരു പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു മൈനസ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുസോൾ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രിയുടെ എന്താണ് പുതിയ സിലബസ് വന്നു കൺഫർമേഷൻ വന്നു നമ്മുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് എന്താണ് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇനിയും സമയം കളയാതെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാം വരട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ വന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആകെ ഒരു മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിലബസ് കണ്ടിട്ട് കിളി പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും വേണ്ട അത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട്
ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷൻ താങ്ക